Siamo alla fine degli anni 20 a Los Angeles. Il 10 marzo del 1928 Christine Collins consegna qualche spicciolo al figlio di 9 anni per andare al cinema. Il bambino esce dalla porta di casa e si dirige alla sala. Walter però non tornerà mai più a casa. Le indagini furono molto lunghe e la polizia di Los Angeles seguì molte piste inconcludenti. La pressione dell'opinione pubblica, la cattiva pubblicità che il dipartimento investigativo dovette subire, i continui richiami da parte del sindaco della città costrinsero i poliziotti a mobilitarsi per risolvere il caso il prima possibile. Fu così che, dopo cinque mesi di ricerche, un bambino venne ritrovato in una piccola cittadina dell'Illinois. Quel bambino affermava di essere Walter Collins. Christine dà fondo ai suoi risparmi per riportare il figlio del California. Sembrava che la storia fosse finalmente giunta al lieto fine. I fotografi in stazione erano pronti a immortalare l'abbraccio madre figlio. Ma appena il bambino scende dal treno, la signora Collins si rende conto che quel bambino non è Walter. La polizia la convince a tenerlo con sé per tre settimane, affermando che fosse suo figlio e che le differenze fisiche fossero frutto dello shock subito dal bambino a seguito del rapimento. Dopo 20 giorni di convivenza con quel piccolo estraneo, Christine continua a sostenere che quello non sia il suo Walter, raccogliendo prove per la polizia, tra cui impronte dentali e testimonianze di amici, parenti e perfino del medico di famiglia. Insomma, quel bambino non è Walter, ma niente fa cambiare idea al capitano J.J. Jones, ufficiale a capo del dipartimento, che accusa la donna di essere pazza e di aver messo in ridicolo il suo operato. La Collins viene dichiarata malata di mente e spedita al Los Angeles County Hospital, internata nel reparto psichiatrico della struttura, dove le viene assegnato il codice 12, utilizzato per indicare i soggetti scomodi per la polizia. D'altronde per quei tempi non era affatto inusuale specialmente per le donne vedersi rinchiudere in un ospedale psichiatrico per disturbi soltanto apparenti, una lite col proprio marito, una relazione extraconiugale, oppure, ancora più rischioso, era ribellarsi e interferire con il lavoro della polizia, che all'epoca soffriva già di pessima fama, soprattutto quella di Los Angeles, che era considerata tra le più corrotte degli Stati Uniti. La Collins viene sottoposta a cure forzate, ma grazie a un ministro presbiteriano, Christine non viene dimenticata. Il reverendo Gustav Riebling non si arrende al potere del capitano Jones e rende nota la notizia a tutti i suoi fedeli, in parrocchia e tramite la stazione radio che utilizza per divulgare i suoi sermoni, indirizzando migliaia di preghiere a Christine e a suo figlio. Così, fra le pressioni dell'opinione pubblica per una situazione che rischiava di finire nel dimenticatoio, il finto Walter viene nuovamente interrogato. Il bambino ci pensa su un po', anche se piccolo capisce che ha fatto un disastro. Alla fine confessa di chiamarsi Arthur Hutchins, di non aver conosciuto la signora Christine Collins prima di averla incontrata in stazione, di avere 12 anni e non 9, e alla fine di aver mentito spudoratamente per avvicinarsi a Los Angeles per sperare di incontrare il suo attore preferito. D'altronde erano gli anni 20 del Novecento, un bambino di 12 anni era un piccolo adulto e la libertà di cui questi godevano nelle famiglie di modesto ceto sociale era quasi completa. Il ragazzo viveva da almeno un mese per strada ed era stato interrogato dalla polizia che era quasi alla disperata ricerca di un possibile candidato all'identità di Walter Collins. Anni dopo il piccolo Arthur confessò che aveva organizzato tutta quella messa in scena non per un frivolo capriccio, ma per sfuggire alla crudeltà e alle angherie della matrigna Violet, anche questa una cifra comune del comportamento dell'epoca. Grazie alla confessione, Christine viene rilasciata dal reparto psichiatrico e muove causa contro il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. La causa viene vinta a settembre del 1930. Il capitano Jones è condannato a risarcire la donna per 10.800 dollari, una cifra Pazzesca, per l'epoca considerate più o meno 200.000 dollari odierni. Una somma che però quel poliziotto non pagò mai. Adesso però torniamo indietro al 1928, nell'agosto di quell'anno. A pochi mesi dalla sparizione di Walter Collins, una donna di nome Jessie Clark 
viaggia dal Canada alla California per far visita al fratello più piccolo, Sanford Clark, che all'epoca, a 13 anni, e vive in un ranch passato alla storia come il Wineville Chicken Murders, il pollaio degli omicidi di Wineville. Qui Sanford vive con lo zio Gordon Norcott, poco più che ventenne, e la madre di questi, Sarah Louise, entrambi canadesi. Jesse Clark parte per il ranch dopo che Sanford gli aveva detto di essere in pericolo, aveva paura di essere ammazzato, e la sorella si precipita lì per tentare di salvarlo. Jesse scopre una serie di omicidi che si erano consumati nel pollaio di quella casa fra il 1926 e il 1928. Il giovane Clark dice a Jesse che lì si sono compiuti almeno quattro delitti, anche se in realtà si scoprirà dopo, erano stati almeno venti, tutti a opera di Gordon Norcott, che era stato aiutato dalla madre, Sarah Louise. Jesse torna in Canada, allerta la polizia canadese, la notizia arriva al dipartimento di polizia di Los Angeles, che incarica gli ispettori del servizio di immigrazione di indagare sulla vicenda, perché all'inizio la preoccupazione maggiore si basava sul presunto caso di immigrazione e non sui fatti riportati dalla Clark, che venivano presi come racconti di fantasia di un bambino. Il 31 agosto del 1928, due ispettori dell'immigrazione vanno al ranch, ma come Norcott li vede arrivare, inizia a scappare. Minaccia Clark dicendogli che se non avesse bloccato gli investigatori, gli avrebbe sparato. Clark viene preso in custodia dagli ufficiali, mentre Norcott e Sarah Louise cercano di scappare in Canada e far perdere le loro tracce. I due assassini alla fine, per fortuna, vengono fermati nei pressi di Vernon, una regione del Canada, e assicurati alla giustizia. Sanford Clark testimonia a processo ammette di essere stato presente durante gli omicidi e di aver preso parte all'occultamento dei cadaveri, ma dietro costrizione. Le indagini rivelano gli abusi e i danni di Clark quando era solo un bambino, portati avanti da Norcott, che lo aveva seviziato sia a livello fisico sia a livello psicologico, costringendolo poi ad aiutare lui e la madre a portare a compimento i delitti. Norcott e Sara Louise inizialmente confessano gli omicidi, la stessa Sara Louise conferma di aver ucciso lei stessa, un bambino in particolare, Walter Collins, di cui però non vengono ritrovati i resti. Alla fine la deposizione viene ritrattata dagli assassini che affermano di non aver ucciso nessun bambino. La polizia però nel pollaio ritrova, secondo le parole di un giornale locale, 51 parti di anatomia umana, quei frammenti silenziosi di prove di ossa e sangue umani hanno parlato e corroborato la testimonianza di testimoni viventi. Le tre tombe scoperte nel ranch dietro indicazione di Clark, una volta dissotterrate, in realtà sono vuote. Secondo le autorità, gli assassini le avevano svuotate la notte precedente alla cattura e avevano bruciato i corpi delle vittime nel bosco. Si è quasi certi che in una di quelle tre tombe ci fosse il corpo di Walter Collins. I Norcott vengono condannati per aver rapito, molestato, torturato, ucciso e smembrato più di 20 persone, tra bambini e giovani adulti, numero che però non viene mai confermato dallo Stato della California per mancanza di prove evidenti. Gordon finisce impiccato nel 1930. Sua madre, condannata all'ergastolo, esce di prigione dopo solo 12 anni nel 1940, morendo poi nel 1944. Durante il processo si scopre che in realtà Sara Louise non era la madre biologica di Gordon, ma la nonna. Norcott era infatti conseguenza di un incesto commesso da suo padre, Cyrus George Norcott, che aveva seviziato la figlia Winifred. Insomma, una storia assurda di quei luoghi assurdi che erano gli Stati Uniti rurali di inizio Novecento. E il nostro Walter Collins? Con ogni probabilità era uno dei bambini scomparsi nel pollaio degli orrori dei Norcott, ma Christine Collins non perse mai la speranza di riabbracciarlo e passò il resto della sua vita alla ricerca del figlio. Christine alla fine muore nel 1964 a Los Angeles, non senza aver assistito a un altro colpo di scena. Nel 1935 un altro ragazzo si era fatto avanti, lui e la sua famiglia raccontano che sette anni prima era stato vittima di un rapimento e che sia stato rinchiuso in un pollaio, ma che alla fine era riuscito a scappare. Secondo le testimonianze di Sanford Clark, nessun bambino era riuscito a fuggire e solo tre vennero rinchiusi nel pollaio. 
Due di loro furono identificati come Lewis e Nelson Wislow, scomparsi nel maggio del 1928. L'altro era quindi, quasi senza ombra di dubbio, Walter Collins. Se questa storia vi è sembrata una vicenda familiare è perché avete visto il film Changeling con Angelina Jolie, che ripercorre in modo romanzato la vicenda umana di Christine. 